よろしくお願いいたしますわ素敵わ素敵すぎるこれはすごい J です2023年11月一時ちょうどのあずさ25号で新宿駅から旅立ちます同行するのは北陸旅行でもご一緒した王子と共通の友人の Y さんあっマジでそう<笑>もういいのかコロナじゃないから<笑>コロナの頃は禁止されていた椅子の回転も今はもう自由楽しい遠足の始まりです特急あずさは東京新宿と長野県の松本を結ぶ JR 中央本線の特急列車私たちの目的地は山梨県の韮崎駅新宿から1時間半ほどです車内は電気トイレを含めまして全て禁煙ですお客様にお願いいたします携帯電話をお願いいたします500円札にお願いします500円札にお電気をご利用くださいみなさき駅からはタクシーに乗りました。向かうのは車で15分ほどの場所。住所非公開、一日一組限定のお店。ここは日本の森を味わうをコンセプトにしたレストラン。確かに全然違いますね山の中だもんなもともと東京の深センでミシュランも獲得した人気店でしたが2022年に移転10年でレストランは朽ちるという美学を持つ津清誠二シェフが最後の10年に選んだ場所ホームページではその閉店までの時間をカウントダウンしていますこれは素敵だわ。このユズですね。ハワルコールのチーホットで来ました。こちらはですね自家製のカルミシュンちょっとまだ熱いですが、<笑>はい、夫婦言いながらどうぞ自家製のカルミシュン。ュンシ,ュンシェフは。朝の3時から仕込みを始めたそうですがこの時まだ終わっていなかったそうです。このお皿は作家尾崎悟氏によるステンレス製の器。思った通りメニューには料理の素材しか書いていません。お野菜を中心としたお料理ですのでお野菜に捨ててしまう部分ですね種ですとか皮ですとか芯のような部分を4日間ほどかけまして低温でローストを発酵と繰り返しましてお茶にしております、はい、こ
ちら野菜茶がベースになっておりますが、えー、ここに森のアロマといいましてここお庭にありますいろいろな木々の新緑ですね摘みまして乾燥させて混ぜております、はい、どのようなものが入ってるかというのをシェフが頑張って描いた絵でそう絵が上手なんですシェフが描いたんですか絵上手なんでダメですよね<笑>そんな森のアロマでできた紅茶紅茶というよりはスープのような味わいでしたお皿が出てきましたし基本的にコース、えー、と田沢なのでたくさんのお皿が出てまいりますが、えー、一つ一つのお皿はですねお野菜が主役になりますでもちろん国産の野菜ばかりで山梨の地元のお野菜を中心にですね裏の畑で育ちました自家菜園のものそして県外から取り寄せたものと。えー、コースの中で今日は120種類以上のお野菜を召し上がっていただくことになります120種類、はい、120種類ですねはい、えー、そしてお魚お肉もちろん召し上がっていただくんですがあくまでも引き立て役というかですね空き役に置いてありますこの盛り上げ役というかですねお野菜を主役に置きましたので、うん、これをぜひ楽しんでくださいでは最初のすでにここで圧倒されました最初の4種の料理は赤貝のマリネと金地草山梨の八幡芋を自家製のベーコンで巻いてコンフィーにしたもの麻生大根と北海道の生ウニのマリネ原木椎茸のチップスに自家製の生ハムと発酵ニンニクかなりはしょってお伝えしましたが実際はこの10倍ぐらいシェフの説明がありました。美しすぎる。<笑>めちゃくちゃ美しいな。持ってるのかと言います。えーえー、食用器でですねで。黄色と赤がございまして、赤が。持ってのほかという食用器具に柚子の皮と果汁がかかっています。出てきた。うん。パウダーがすごい。うん。何持ってんのほかって何？結局何？赤いのも聞く。うん。黄色黄色いやつが食用菊だと思ったけど。天皇家の文様である菊を食べるなんて持ってんのほかというのが語源だそうです。寿司のシャリのように見えるのは長野の大滝かぶら乗っている魚は石巻の畜養サバを昆布とバルサミコで締めたもの梅の果肉が添えてありますはい、大間されています生のカスですねこちらはですね、フリカスにしてあります今日は、えー、フォアグラを合わせました、えーこのフォアグラをですね、しっかり焼きましてですね、下に添えましたそしてその時出ました油とですね、ピーナッツバターそしてミルク、えー、生クリームを少し合わせたものそして泡立てましたミルクを最後にカプチーノのように仕上げて軽くちょっと仕上げたおソースでふりかすにしたこの、えー、生落花生の料理ですね、えー、生で素揚げしましたこの、えー、チップスの、えー、落花生ですねカリカリという食感を添えまして塩バタークッキーバターをたくさん使いましたクッキーですねちょっと、えー、バターの香りを添えてウッディーナッティーといいます、えー、字のごとくですね木の香りとナッツの香りもします非常に不思議なハーブを一緒に合わせて召し上げていただきますあとうちにどうぞ生ラッカセイ。本当生ラッカセイであってますね。<笑>クリーミーさの中に甘さとしょっぱさ、旨味、コク
いろんなものが詰まっています取れるよほらこうやってあっとてあすてきなやこうやってこうやって取ろう、うん、マジかけちゃえカニの脂ってないカニの香りねえカニの脂カニの脂はもうもう超高プリン体の匂いがする、うんいろんなものが入ってるの、うん、ですね。こちらをですね、今日は富山で取りましたウギボーです。十キロ級ですね。こちらをですね、ポトフのように。<笑>なんとここで休憩時間が入りましたここに出てもいいんだよね涼しくなってきた。確かに、でも酔っ払ってるから気持ちいいそうか俺酔っ払ってあ好き好き好き好きあーほんとだ綺麗これでもいいね休み時間ちょっと楽しいこれいいかもね休み時間があるねなんかずっと私たちは庭を歩いたりテラスで喋ったりして過ごしましたが大志はかなり遠くまで散歩したらしくこんな富士山の写真を撮影したそうです。お待たせしました農園といいますとてもスペシャリティになりますね、えー、県内産のものそして地下菜園のもの県内のものと合わせて80から90種類のお野菜全部違う品種の野菜が入りますね1皿そしていろんな調理法約8通りの調理法で一気に盛り込むんですが生のものから発酵させたものまでそして焼いたもの揚げたもの蒸したもの炙ったもの液体にしたものなんですねいろんな調理法で仕上げてありますちなみにお皿がなければシェフはあと4時間眠れるそうです確かにこんな働き方10年ぐらいしかできないかもで育った原木なめこの土鍋ご飯。天然のシャモの出汁で味付けされています。もう、すごい。香りがとっても。え、すごい素敵なお皿なんだけど。こちらはなんと、シェフが作ったという白磁のお皿。そのお皿でいただくのは焼きたてのパンと山ぐるみ非常にあの焼きたてでお厚ございますので3分たら説明できる。<笑>
小麦の配合や製法や焼き方が書かれておりとても丁寧に作られたパンだということが分かりました。帰国子女の Y さん曰くトマティーヨはあまり日本で売っていないとか。こちらは高温で焼いたネセロリ。なんてことだ。これがネセロリ。ネセロリ。ネセロリなんだこれが。初めて見たかも。全然触れない。<笑>すごい。ロリがこっから入るっていうことなのかしら。世界の概念がわからない。からねえ。もう固まりでだからか見ないですよね。すごい。そ,、ね、そしてこちらがそのネセロリを使ったお料理。お肉は月に5頭しか落とさない甲州和牛こちらは糖度の高いマスカットこれからショートケーキに仕上げるそうです<笑>はい、でスポンジにですねこのマスカットのリキュールですねミシティアというフランスのリキュールなんです。作るのを見ていたから余計に美味しそうに感じます。そそろそろ終わりかなと思ったらここからなんと4種のデザートが登場。さらにお土産のマシュマロをいただき4時間半のディナーが終了あと8年ちょっとの間に何度ここに来られるでしょうか